a horror. Oh, okay, good. Thanks. You're welcome. So, what was the conversation about this evening? Ooh, about the platform teachers. Oops. Oh, cool. Yeah. Así que antes que entrara estaban dando de copia. No. <laughs> Qué galán. That is not no, copy. no, 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 no. Come on. Qué galán, vea. No, that's all right. I mean, you guys can do that. Like, yeah, there's no problem on that. We, we were just helping each other, teacher. But yeah, that's, that's helping one another. That's right. It's only helping. It's not passing any kind of copy or anything. Just helping. Because we're good citizens, we're just helping one another. Yeah, I understand. <laughs> totally. Okay, so we're back. And as I said, you know, I'm, I'm a guru now. As I said, it was basically uh, an insurance that we were not going to have um, a class on Friday. We didn't have a class on Friday. And that means we're going to be having a full week this time around. So we're going to be having class from Monday to Friday. I am okay with that idea. I hope you guys are okay with that idea as well. Um, if you have any plans, well, just invite us, okay? Maybe we can come over. Yeah. Um, yeah. yeah. As Mexicans, yes. <laughs> yeah, if you want to do anything special, just, just let us know. And maybe we, we can all go. You know, and we have the class there. <laughs> All right. So um, we are going to be dealing with a quite quite some topics this evening. We're going to be talking about um, a couple things. Most okay. importantly, we have have to get something done or get something done. That is a topic that we have to be very careful when we're going to use it because we have active and passive ways to use it. And the main thing that we're going to have to be looking for is the object of the sentence, mm -hmm. where the object or the main, um, the main verb is going to be placed, when it is a question and when it is a sentence. Mm -hmm. uh, apart from that, of course, you guys already know. Oh yeah, we have one of my favorite topics that we have to cover as well, which is gerunds three of the main uses for gerunds. So we're going to be talking about that too. And um, this is a regular question for the evening. Just if you allow me one sec, I'm getting some messages here from, okay, um, yeah. Ya sabía yo, alguien se le fue la luz, dice y no puede entrar. Dicen que a Walter también se le fue la luz, solo que Walter ahí está pasándose, compartiéndose inter del teléfono. <laughs> bueno, okay. So the question for this evening, it is a Monday. So you guys should already know what the question is. Very simple. How was the weekend? Did you go to the parade? Did you do anything special for the weekend? Uh, I want to know. I want to get to know from all of you, if, if possible, because it was a long weekend and a very special one, I would say. So I want to know how it went for all of you. So we're going to start with Patricia. Tell me, Patricia, how was the long weekend for you? Hi, uh, good evening, everybody. Good evening. Uh, my, my weekend, it was very, um, not, not really good because I was, uh, I have the flu and um, I am uh, really tired uh, and I have to work even, um, tired and <laughs> sick well, but uh i survived <laughs> yeah that's the important thing you made it alive and if you made it alive you're ready to live another day yeah me too i don't know um last night my sister was was doing some homework and i don't know why i decided to join her on the uh, on the adventure and when she has sunday homework she normally goes up to midnight like hasta la última hora, ¿verdad? A las 11.59 está esa mujer viendo las tareas cuando tiene la tarea el domingo. So I decided to join her. And I don't know why. I have regretted that decision the whole day because I'm sleepy. And I have to, I have to work today from 8 to 10. So I don't know how, I'm gonna, how am I going to do that. But I hope I'm going to be able to do it. Because I'm not a good coffee drinker. So you, so you're, And you're giving her coffee, right? <risa> ya, yeah. no, yo vi en una película, estaba, yo la acompaño solo ahí, ajá, por hacerle bulla nomás cuando se puede. 
Mm. Yeah, yeah, my sister, she, she's starting to become a lawyer, so there is not really much I can help her with. But still, you know, I sometimes join her when she has to work late. Um, but last night, I think it was a bad idea because it was a Sunday. And I was certain I had to work on, on the Monday night, but uh, still, we are here. Okay, uh, how about the case for Joaquin? How was the long weekend, Joaquin? Did we go to the parade? Good evening, teacher. Good evening, everybody. Uh, in my weekend, it was, it was uh, very busy because we, because we have to go with my wife to visit um, Siwatan Ruinas. La Ruinas de Siwatan. We learn, uh, learn um, how to how to play uh, Maya Mayan soccer. Maya ball. <laughs> Maya soccer. Mm -hmm. uh -huh. We. Uh, we we saw a demonstration in in a park. Uh, many boys and and girls uh, we they are playing in this game. Oh, cool! Cool, uh -huh. cool, cool! Yes. And uh, was it similar? Does it have any similarities to today's soccer? Or not at all? No, nothing. Nothing? nothing? No, no. Oh, okay. Interesting. No. Would you like to play it? Uh, I don't know how to say um, uh, they, they use a, a wall culture. Mm -hmm. Rubber? Uh -huh, rubber. Okay. Yes. Um, they using very using the your your elbow mm -hmm. and your how do you say cintura ah hips ah hips ah in and the and the hand only that is this oh okay that so only uh, elbows hips and arms yes El and, and the uh -huh. shoulders. shoulders shoulder yes uh -huh. mm -hmm. shoulder hit and hand and it de la parte de arriba uh -huh. <laughs> so, arm arm uh -huh. the part of the arm like the upper arm uh -huh. upper arm okay very it, interesting yes uh i <clears throat> oh my wife and and i uh, uh, we um stay uh, was a stay very uh, interested <laughs> in, the, in the game. In the game. Yeah, yeah. I, I can see I can see myself being very interested in the game as well. Yeah. yeah, okay, very good. Thank you very much for sharing, Joaquin. No problem. That's okay. Saben que, es, que les quería sure. comentar. Sí, sí, sí. May I say something? Yes, yeah, sure. Well, some years ago we went to um uh, Copan Rinas. And uh -huh. over there, uh, they told us that when the when the uh, indigenous, I don't know how to say, mm -hmm. the, the old people were uh -huh. were uh, playing football, they uh, they didn't want to 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 win because the winner was sacrificed. Oh, creepy! Uh -huh. Yeah. Okay. Yeah. Kind of creepy. That will be weird, you know. You yeah. win, but you also lose. Yeah. <laughs> yeah. You win, but you lose your life. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So well, when we are going to talk about Indios or Indígenas, we say in, Indigenous. Sí, es un poco compli complicadita la palabra. Indigenous people. Eso sería para las personas, ¿verdad? Indígenas. Um, pero lo que les iba a comentar es que estuve a punto a nada de corregir algo de lo que dijo Joaquín. Él dijo that they saw a demonstration. Sí, o sea, yo creí, antes de que continuara, por eso no lo hice, porque seguí escuchando ¿verdad? lo que él dijo, eh, creí que era una, una presentación aparte de lo, del, del deporte, o sea, como digamos una demostración de arte, pero en español nosotros decimos demostración, ¿verdad? O, o show, que es una palabra robada del inglés. En inglés, cuando son cosas referidas a las situaciones artísticas, 
decimos performance. Sí, we saw performance. Uh, entonces, pero cuando son cosas como más referidas, ¿verdad? A situaciones así históricas o situaciones específicamente um, de actividades físicas. O sea, no voy a, a especificarlo, solo decir deportes, porque pueden haber otras cosas que sean, también puedan ser demostradas. En ese caso sí se dice demonstration. O sea, porque lo que están haciendo no necesariamente es una competición, no están jugando, sino que solamente están, están jugando, sí, efectivamente, pero lo están haciendo más que todo para presentar el ejemplo, ¿verdad? De cómo se hacía o se supone que se hacía anteriormente. Así que eso sí es una demonstration, porque estamos hablando acerca simplemente de um, que se, se, se da la imagen, ¿verdad? A las personas, a los asistentes, de cómo aquello se practicaba o se practicó en algún momento. Ok, bueno, a ver, ahora, uh, let's hear from Wendy Goches. How was your weekend, Wendy? Hi, everyone. Hello. Well, my weekend was fine. Um, I went to parade, yes. Cool. And yes, it was funny and interesting, and, but the song was very hit. Very hard, very, yes. Very, yes. Yeah, yes. very, very hard, yeah. Uh, it was crowdy. Mm -hmm. Crowdy, uh, yeah. And the rest of the days, I stay in, in home. I did many things in my home and I spent time with my family. Okay, very cool. Thank you very much for sharing. Thank you. Yes, and Thank you, you know, okay, you're very welcome. Yeah, when we have these parades, normally there is like a lot of fun times, fun things to see. And also for this one, there were some funny things also on TV. I saw a lot of things um, that happened. In my case, I did went to the parade here in my town. It wasn't very interesting because normally um, back in the day before the pandemic, they used to go to a stadium that we have here in El Transito. And we will see all the performances. Now, see, ahora sí, ¿verdad? Como es algo artístico, ahí sí decimos performances. So we will see all the performances from the bands, from the cachiporras. Um, but now they don't do that because they want to avoid overcrowding the stadium. Um, so it was kind of boring because of that. We didn't have that performance. So we, uh, it, was, it was a little bit, um, how can we say this? Disappointing. Yeah disappointing that we didn't get to see or at least me myself I didn't get to see what I wanted to see but yeah I mean it was it was kind of cool to see a lot of people que se, se visten de azul verdad y que al fin salen de la cueva I mean it's 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 good it's good all right uh how about the case for Eduardo how was your weekend Eduardo okay uh I was weekend uh is I'm fine I I visit my mom and and then uh my mom is I uh, um the cooking delicious food and then I watch uh, the movies. Cool. So I return my, my home and, and then I dinner um uh, delicious typical food with my family and then uh I I relax it. What movies did you watch? Can you mention one of the movies that you watched? Um, the Prowler. Of... Sorry, the what? The Prowler. Yeah. Um, oh, Predator. Uh, in the best, the, the best, yeah. Uh huh. Last night I was about to watch one of those. Nunca las he visto. Cuando estaba pequeño me daban miedo y pues después ya no las daban en el seis, así que ya no las vi. <laughs> But last night I was about to watch one of them. <laughs> But then I, I I don't know why I decided to not do that and I rather watch Need for Speed. But yeah, I was about to watch one of those um, Predator movies. Si lo hubiera visto, tendríamos de que hablar también, pero lastimosamente no fue así. But good, very good. Thank you for okay. sharing, Eduardo. Okay. Okay. Uh, how about the case for Javier? How was your weekend, Javier? Hey, hello. Good evening. Mm -hmm. Um. My weekend was a little bit extended. It was like like a little vacations on my on my case because I started to I I worked until Tuesday. Mm -hmm. 
Tuesday. Um, so uh, September 15th is it was a free day, mm -hmm. and 16 too. I I have I never expect that, but yeah, you know. In and Saturday uh, usually I I work until uh, the half of the day, but I have it free too. So cool. It was like a little vacation. Yes, 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 yes. Yeah, it was. Those... <laughs> Those are the famous long weekends for, for the US. En Estados Unidos es una cosa bien común, lo de los long weekends. Por eso yo les dije hace, hace rato, ¿verdad? Acerca de eso, en un long weekend. Y de hecho, en la escuela donde yo trabajé en Estados Unidos, me hice famoso yo por eso, por lo de los long weekends, porque yo siempre los aprovechaba. O sea, yo tengo un montón de familia, como la mayoría de salvadoreños, creo yo, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, okay. siempre que iba a haber un long weekend, Cualquiera de mis primos, de mis tíos, ¿verdad? Me hablaba y me preguntaba, ¿tenés planes? ¿Vas a hacer algo? Y yo, no, ¿querés venir? Y yo, obvio. Entonces, o sea, siempre yo salía en la tarde, digamos, si era un weekend de, de jueves a lunes, porque a veces se los toman así, eh, yo salía el mismo día. El, el jueves, no, perdón, el miércoles en la tarde. Era el día último que trabajaba yo de la escuela para el aeropuerto. O sea, hasta en bus me iba. Eh, muchos de mis amigos o que fueron compañeros míos de la U que también estuvieron allá, nunca aprendieron a andar en bus. Yo en las primeras dos semanas ya me andaba metiendo en los buses porque pues, sí, no quería andar molestando a la gente que me anduviera jalando, ¿verdad? Entonces, eh, en la escuela me hice famoso por eso. Incluso hicieron un mural donde ponían como las cosas más curiosas de los, de los interns. Solo que conste que por andar con esas cosas de que yo siempre salía cuando había así fines de semana largos, eh, al final de mi estadía ya creyeron que yo me había escapado. O sea, creyeron que me había ido para donde mi familia para quedarme allá de, de mojado. O sea, mandaron hasta la policía y todo a buscarme a la casa. Pero... Cosas así, de verdad, cosas que pasan. Es, es que la cosa fue bien, bien, bien fea. Ese día yo tuve una alergia, o sea, por el polen. Nunca me había pasado. O sea, aquí no experimentamos necesariamente primavera, ¿verdad? Entonces el polen me afectó un montón y me, me dio un dolor de cuerpo bien feo. La cabeza no la aguantaba para nada. Entonces y yo, se supone, o sea, yo escribí a la maestra, ¿verdad? Con la que yo trabajaba y, le, y le, le, le notifiqué que no me sentía bien. Incluso el último día que yo trabajé, yo les dije, o sea, que no me sentía... Antes de eso, ¿verdad? Yo les dije que no me sentía bien. Pues en la tarde con la exposición más al polen que fue a un partido de los niños de la casa, terminó de, de afectarme. El siguiente día no me desperté hasta como eso de las 9 de la mañana. Les escribí otra vez, les mandé mensajes. Pero aparentemente nadie vio los mensajes. Entonces, como a las 10 de la mañana, me tomé una loratadina como por, por probar. Ah, pues, y eso me curó en, en una hora y yo estaba bien. A las 2 de la tarde, ya yo bien fresco, disfrutando que tenía mi día libre, ¿verdad? Como estaba enfermo, viendo tele. Y estaba viendo tele ya en la, en, la, como en la planta principal. Y escucho que tocan la puerta. Y cuando salgo, veo aquel tremendo policía blanco, o sea, así como, como cholo. Ah, pues, y me dice, ¿Y sos Oscar Segovia home? Y yo, ¿Ay, am Oscar Segovia? Entonces, él se me quedó viendo. Emily is worried for, about you. Y yo, tipo, Emily era la persona encargada en la escuela, encargada de mí, ¿verdad? La que se encarga de llevarnos a todos los, los, los interns. Entonces, ella, como, yo me quedé como, I'm worried, but why? Entonces, y él me dijo, I don't know, but they have contacted everyone in the, in the district. O sea, habían llamado a todo el mundo, bomberos, policía, el, el director del instituto. Yo trabajaba en una escuela, trabajaba con kinder. Y el director del instituto tenían buscándome. O sea, yo como, Dios. Y solo porque tenía, tenía la gripe. El siguiente día se suponía que la directora me iba a pegar, pero una regañada enorme. Y me salvé porque como eran los últimos días de escuela, la directora estaba ocupada. Así que no me regañó. Pero sí. Al final tuvieron ese, ese mural ahí donde decía el, el LA o el, el, el Language Ambassador que siempre se escapaba en los, en los fines de semana largos. Pero bueno. Yes, yes. Some of the things, you know, that one has to live sometimes. Yeah, I know. Okay, so uh, we're going to have one last person. I'm sorry, guys, that I took some of your time. I am going to allow the, 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 the Jacqueline. She had birthday last week, so we're going to hear from her. How was your long weekend, <laughs> Jacqueline? Hello there. Hello. And continue the party. <laughs> I have a, how can I say, primicia, teacher, noticia. News? news. Oh, news. Yes. Okay, I had the opportunity to meet Sandra 
in person. Oh, really? Yes. Really? Uh, wow. She went. Okay. She went to Makes my sense. town uh, mm -hmm. on the Thursday, the last Thursday. Mm -hmm. 15? Yes, teacher. Yes. Oh, cool. And see, and I, I was happy, teacher, for that. Yeah, I can imagine. Yes. Thank you. But hoy, por ejemplo, hoy temprano, hoy no trabajé en la U, pues, pues fue a hacer un mandado. Andaba en metro, en San Miguel. Pues siempre cuando salgo, yo ando pensando en eso, que ojalá no me reconozcan, porque bah, yo no uso lentes. O sea, los lentes los uso aquí por lo, la luz de la computadora, pero yo no necesito lentes. Uh, otra cosa es que casi siempre ando con gorra cuando salgo así, ¿verdad? De, 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 de civil, o sea, con gorra. Siempre pido a Dios que no me reconozcan, porque es como que <ríe> mi papá siempre me dice, ¿qué van a decir si te vieran? Me dice, ¿cómo andas vos en tus fachas? Y yo, ¿quieres por eres? Sí, o sea, somos así que se va a hacer. Pero sí, hasta la fecha nunca he tenido el placer de conocer a ninguno con los que he trabajado en corporativo, pero pues algún Quizás día. Quizás se han topado, pero como no se reconocen. Puede ser, cierto, Ajá. puede ser, sí. Porque ya eh. hace días me quedé dos días en San Salvador y también, o sea, me quedé ahí cerca de Metro. Así que el único lugar que tenía, como estaba solito, me iba para Metro todo el rato, ¿verdad? Bueno. Y siempre pensaba en eso. O sea, aquí, aquí sí fijo, dije, iba más de uno me ha de haber topado, pero... Sí, pero, no pero quizás recuerdo. por eso, como ya uno se viste diferente y todo. Uh -huh. And my weekend teacher, it was very nice. Eh, because I rested and I cleaned my house and I enjoyed man, my weekend teacher. Did you have any seafood? <laughs> no. 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 That's I lucky. ate uh, carne asada. Uh -huh. Yes, my mom uh, me la hizo. Okay, yes. very nice, very very and, nice. And share time with my family. Yes, which teacher. is always important. Yes, the most important teacher in the life. Okay, very good. Yes, very teacher. very good. Thank you very Siento much. Siento que esta semana sharing. vengo diferente, teacher. Como o más confianza. Sí, mujer cambiada. <laughs> Yeah. 24 años. O sea, ya pena. Ah, <risa> ya está vieja. Ya, ya, ya ah. siento, hasta aquí huele a ciprés. Amor. Yo tengo 26, que estoy hablando. Ah, ah pues huele okay. más. Very good. Very good. Very good. Very good. Very, very good. Ok, guys. Thank you very much for those laughs. Um, so. We are going to go a little bit deeper now into the topic. Thank you once again for, for sharing, you know, some of your experiences or your um, time during the weekend. Um, so, have or get something done. That is the topic. That is what we're going to be talking about. And I hope it is easily understood. However, before we have to make a quick stop and uh, deal with some gerunds. Oh, sorry. Deal with some gerunds. So, gerunds are tricky. I have mentioned this before because they do not necessarily exist in Spanish. We have already talked about this. We have already mentioned some of these examples, but I want to know if you guys um, can think of other examples similar to this one. For example, here we have, you could improve your accent by listening um, to language CDs. Here, the action is being represented with um, the preposition by which basically states that the next thing you mention which is the verb or the action as i just said um is necessary in order to achieve what you have mentioned before so here is the desire improve your accent but how are you going to improve your accent how are you going to get that done you're going to get that done by listening to language cds so now I want to know what is an example. Oh, wait, before we get to examples, I, I'm going to read the next ones. Um, I learn new words best. This is the goal. Learn new words best by writing them on pieces of paper. So when you write them, this is the thing you're going to be doing, writing them on pieces of paper and sticking them on things. So writing them and sticking them. Those are the two things someone has to do in order to learn words best, the way they like it. I mentioned, I know we talked about this on Thursday. Wait, no, Wednesday. Uh, and some of you guys presented some of the examples of the things that you do. But um, 
So this is this person. This person does it by writing them on pieces of paper and then sticking them on things. I forgot I was going to mention that as well. In my case, I mean, when, when I, uh, I was an intern, when I lived in the U.S., um, I wasn't fully fluent. I mean, I, I, I knew English, but I wasn't fully fluent yet. And I remember that whenever I will hear a new phrase or something, I will write it down. And I also practice this. I had post-its like all over the place. In my room, there were many, many post-its. I had some post-its that I wrote, for example, motivational messages for myself. Like if I was feeling alone, I will say like, hey, you got this or something like that. Um, which was also one of the phrases I became famous for. Sí, o sea, yo todo el famoso, o sea, TikToker me va a hacer el rato. Este, so yeah, I, I was kind of famous because I was always giving people inspiring messages like that. Like, hey, if you're feeling sick, come on, bro. You got this. You can do this. Um, so I, was, I will write things down for myself like this, like writing them on a, on a post-it and then you just sticking them on the wall or maybe on my bed frame or on any furniture that I will be allowed to post or paste or stick things on. So yeah, that is the way I used to remember or practice some of these things. Now, each of you guys has your individual way on um, practicing new words. And also another thing here, another um, desire or another um, goal is the best way to learn slang. As I mentioned the other day, slang are words that are not necessarily official to the English language as, for example, this. This is something mm -hmm. that is considered slang. Uh, I don't know slang. if you guys have seen it before. Ain't. Yeah, ain't. Ain't is a slang um, the same as, for example, gonna. Gonna or wanna. if you say wanna. Yeah. Mm -hmm. Trana. If you say trana, yeah, right, that's right. Gora. 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 Yeah. So all of these are slang. Some slang are very common, like this one over here, ain't uh, with a specific, I don't want, I don't mean to be rude, uh, but with a specific demographics, you know? So when we talk about people of a specific sector of the, of the population, it is very common to use this. For example, gonna, wanna, trana, gotta, that is something that is of general use, but ain't is not general. Like you will, you will very rarely hear a white person say I ain't. Sí, o sea, así lo voy a dejar nada más, no voy a decir nada más, ¿verdad? Pero es difícil escuchar a un blanco que diga mm. I ain't, a menos que sea un blanco que está tratando de ser un Gigi, ¿verdad? Ahí pues ya es una cosa diferente. Pero el ain't es más para otro tipo de demografías. Los hispanos, por ejemplo, sí tienden a usar bastante el ain't, eh, más que todo en la zona de, de California. O sea, en California es muy común utilizar el ain't. En Nueva York también es muy común, pero hay lugares, por ejemplo, donde no se usa. Y no sé si ustedes tienen alguna idea de a qué se refiere el ain't. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Básicamente es un. Uh, I'm not. Well, es un, digamos, be not. Sí, be not. Porque ese ain't se usa para todos. O sea, para el I'm not, para el is not, para uh, um, are not. O sea, aquí, por ejemplo. Eh, digamos esto sería una frase muy común del ain't sí she ain't kidding sí she ain't kidding o sea no está bromeando verdad she ain't kidding entonces eso es algo muy del slang también del inglés she ain't kidding sí um, I always hear uh, this expression in when when anybody sing in English Ain't. Wanna, wanna try. Oh, yeah, yeah. Sí, eso es bastante común. Más que todo sería en, en ritmos, ¿verdad? Como el R&B, el rap, um, el rock, sí. Más que todo en ese tipo de, 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 de ritmos se va a escuchar yeah. mucho esto. Porque, o sea, esos example, son ritmos. Por ejemplo, la song I wanna, I wanna know what love is. Yeah. I wanna know what love is. <laughs> It's a song. I don't know what who is the who is Rainer. Yeah. This is the band Rainer. Mm -hmm. Wow. CP. Entonces, eso, 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 ese tipo de frases, o sea, se usan muy comúnmente en la música, 
Porque de esa forma, lo que los artistas están tratando de hacer es como de proyectar esa cercanía con el público. O sea, como tratando de, de mostrar a las personas, ¿verdad? Que, o sea, los artistas no son necesariamente personas que van a, como a juzgarlos, digamos, por la forma en la cual ellos hablan. Muchas veces también el slang, o sea, es muy común, como les digo, de, de, en algunas demografías, porque lo usan para empoderar quizás esas palabras. O sea, si una palabra como el ain't llega a una canción, la persona o las personas que lo usan se van a sentir identificadas, van a decir, hey, nosotros decimos eso y mira, es un artista y dijo, I ain't, I ain't kidding. Entonces, o sea, significa que nuestra, nuestra forma de hablar está siendo representada por, er, por este artista. Así que eso es como el motivo principal por el cual el slang llega, ¿verdad?, a la música. Más que todo es en la música, porque no se ve tanto slang en libros o, o cosas así distintas, ¿verdad?, que se refieran al arte. Difícilmente ustedes, por ejemplo, en el título de una pintura se van a, a encontrar con que eh, hay palabras de slang. O sea, eso más que todo se va a ver en, en la música. Pero sí, entonces, so the best way to learn a slang is not by reading newspapers, but by watching movies. So when you watch movies as well, um, depending on the kind of movie, of course, you're going to be learning a lot of new words because there are many things that are happening around on the scenes that you only can identify by the context, by what is happening with the people, with the... Um, with the characters of the movie. Therefore, that is a very good advice. Whenever you want to learn a slang word or something new, go ahead and watch a movie, go ahead and watch a video. Um, I do that all the time, like all of my news. I think I have shared this information with you guys before. All my news, my, my um, preferences are set to English. Like whenever I'm looking for any information that I want to know, I rather look for it in English because that way, I can be learning new things. I can be learning new words and I can get to practice something new. So when you ask me, I will have an answer. Básicamente por eso es que lo hago, ¿verdad? Cuando me preguntan así, más o menos tener idea de qué decirles. Que si no me van a quebrar y le van a decir al corporativo, mire, ese profe no sabe usted. Sáquenlo ya, por favor. Ok, so, by plus gerund. Este sería otra, ¿verdad? Eh, o serían los, los usos específicos cuando tenemos el by. Como les decía, los gerunds tienen... Muchos usos pueden funcionar como los verbos de una oración, pueden funcionar como los objetos directos de una oración, objetos indirectos, uh, adjetivos e incluso, o oh, perdón, e incluso a veces llegan a funcionar como adverbios. Esos son casos muy raros y muy específicos, pero los gerunds son polifacéticos como ningún otro tipo de palabra, ¿verdad?, en, en inglés. Una vez más, esto se da debido a el poco deseo que existe de la academia inglesa de, 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 de la lengua para extender el, la cantidad de palabras que existen en el, en el idioma, ¿verdad? Lo que tratan es simplemente de mantenerlo reducido y adaptar nuevas palabras o adaptar formas de las, de las palabras ya existentes, perdón, a las nuevas necesidades. Así es como funciona más que todo. O sea, las palabras que ya existen simplemente lo vamos a poner junto con otra palabra o si no, les vamos a cambiar alguna, alguna estructura específica y de esa forma esta palabra sí, se va a convertir en algo distinto. Por ejemplo, tenemos el caso de read. Sí, read es leer, ¿verdad? El verbo leer. Reading significa leyendo. En español ya tenemos dos estructuras diferentes. Sí, read o sea, leer, L-E-E-R, ¿sí? Pero leyendo, incluso, o sea, viene ya con una Y por ahí en medio, que eso genera un, una controversia o un, un cambio, ¿verdad?, del idioma que confunde a las personas que no son usuarios nativos del mismo. En cambio, el inglés lo hace mucho más fácil uh, simplemente agregando ese ING al final de la forma básica del verbo y así ya se creó, ¿verdad?, eh, el significado distinto. O sea, tenemos uno que era verbo, el otro eh, sería ya, pasaría a ser un verbo activo. Entonces, o sea, son eh, algunos de los cambios que a veces toman lugar y algunos también de los momentos en los cuales los gerunds eh, se pueden utilizar. Por ejemplo, eh, escuchar, o el, el verbo listen, sí, es, es así, ¿verdad? Listen, escuchar. Pero si alguien está escuchando música, yo puedo decir, um, he is listening to music. Sí, listening, ¿verdad? Significa escuchando entonces. Pero ¿qué pasa si yo digo, 
I don't like listening to people. No, me, no estoy diciendo no me gusta escuchando personas, ¿verdad? Sino que me, me refiero a que no me gusta escuchar a las personas. ¿sí? Entonces ahora ese verbo que en algún momento fue un verbo activo cuando yo dije he is listening, o sea, porque esa persona estaba realizando esa acción, ahora pasa a ser, uh, I don't like listening to people, ¿sí? pasa a ser eh, un adjetivo básicamente, porque describe algo que a mí no me gusta hacer. Sí, I don't like listening to people. Entonces no me gusta escuchar a las personas. Está describiendo el hecho de que eso a mí no me gusta hacerlo. Entonces eh, son algunos de los cambios, ¿verdad? Algunas de las cosas, formas en las cuales los gerundios se pueden utilizar. Pero las tres reglas que tenemos para ahora son to say how something can be done. And specifically here, of course, we have it when it's uh, joined by by. Sí, o sea, siempre que tenemos el by nada más, ¿verdad? Esos son los tres usos que vamos a encontrarnos. Um, so to say how something can be done. You can improve your English by doing a lot of reading. So this is an advice. How, how to get um, to do something. Okay, so, so how something can be done. Once again, to describe how something was done. I learned a lot of idioms by watching TV. Aquí si se fijan, o sea, estamos hablando en pasado, learned, ¿sí? I learned. En, este, en esta parte ya cambió, ¿verdad? El, el tiempo de la oración. I learned a lot of idioms by watching TV. Pero el, el, el gerund se quedó exactamente igual. No hay necesidad de hacerle ningún cambio porque para lo que lo estamos utilizando en sí es simplemente para describir cómo algo se hizo, ¿sí? Y aquí una vez más, o sea, cuando usamos estos gerunds, eh, todos están jugando el rol de adjetivos. O sea, simplemente funcionando para explicar, ¿verdad? Cómo algo se logró. And then, to describe how something could be done. Esto es acerca de el futuro. One way of becoming fluent is by talking a lot in class. Así que, Jacqueline, you are going to become very fluent if you start talking a lot. Okay. So, um... Yes. Those are mm -hmm. some of the, the ways in which we can use gerunds. Eso sería en el presente, ¿sí? Como algo se hace. <coughs> you can improve your English by doing a lot of reading. To describe how something was done. So I learned a lot of idioms by watching TV. In this case here, you see that there is a, different, a difference in the verb and it is set to the past. So I learned, learned in the past. And then to describe how something could be done. So one way of becoming uh, ahora. La salida más, más fácil para esto sería utilizando el could. Sí, o sea, para que lo sepan, ¿verdad? La, la, la forma más fácil de poder hacer entender que la oración es en futuro sería yeah. utilizando el could. O sea, yo puedo decir, um, you could become fluent by talking a lot in class. You could become fluent by talking a lot in, a lot in class. Esta, el resto de esta oración... Lo que está haciendo básicamente es reemplazar, ¿verdad? Ese, la utilización de ese could. El hecho de decir one way of becoming fluent. O sea, eso lo que hace es eh, dejar de lado la utilización de could. Pero se puede. El camino más fácil hacia las oraciones así en futuro sería utilizando could. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir... Um, I don't know. You could make some coffee by heating the water first. ¿Sí? O sea, pueden hacer café, pero... Eh, Calentando el agua primero. Eso sería como el primer paso, ¿verdad? Para que puedan hacer cafecito. Digo porque a ustedes les gusta el café bastante. Ok. Uh, so, now, examples. De esto sí quiero que pensemos en unos cuantos ejemplos. Porque sí es algo, o sea, bastante, bastante, quizá más interesante y más común, ¿verdad? Para utilizarlo. Entonces, ¿qué ejemplos podemos pensar para el presente? O sea, no tiene que ser necesariamente acerca del inglés. Pueden ser acerca, por ejemplo, de manejo. Sí, algún consejo que puedan tener las personas ya experimentadas, ¿verdad? Que manejan hace tiempo para las personas que apenas están iniciando. So, what is an, an, an example or an advice you guys may have? I'm thinking, teacher, uh, you, you, you can get... Uh, You can get best health mm -hmm. um, doing by doing exercise every day. Okay. <laughs> Sería know. entonces you can get health here, healthier, healthier <clears throat> by exercising. 
Sí. Ahí se, lo, lo, lo podemos recortar, en verdad. By exercising. Uh, esa cosa siempre se me complica aquí. Exer, no, exercising. Oh, come on. Is that the way? No. Oh, no, no. No, no, no. On the contrary. I always forget how to, how to spell this one. Esta sí es una que se me complica, así que, sorry, guys. Okay, so let's see. The way we are going to do this is by... Ah, come on, mate. There we go. Exercising, that's the one. Exercising every day. Okay, so that's the way you can um, become healthier. So you can get healthier by exercising every day. Muy bien. Ahora, eh... I got another example, teacher. Mm -hmm. eh, you can improve your skills in driving by practicing every day. Okay, you can. Podemos simplificarla también un poquito. You can mm -hmm. improve, improve your driving skills. Sí, sería your driving skills. Your driving skills. Uh -huh. By practicing every day. Uh -huh. By practicing every day. You're right. Yes, there we go. So you can improve your driving skills by practicing every day. There you go. You know, that's very, very interesting. Ahora, ustedes sí son bien comprometidos porque todas las actividades que están mencionando son todos los días. Me gusta. Ok. A ver. Um, Joaquín or, I don't know, maybe Javier. Any idea, any example? Walter, can we think of an example for the past? ¿Alguna actividad o algo que ustedes hayan aprendido a hacer? Sí, puede ser algo personal o sino algo inventado. Eh, a través de otra actividad. Porque ese es el punto principal también, de hecho, con esto de los gerunds. O sea que estamos mencionando Ay. algo que aprendí a hacer o algo que podrías aprender a hacer o algo que puedes aprender a hacer a través de otra cosa. ¿verdad? Ok, eh, tell me. It's correct, teacher. Um, I learned driving car by watching my dad drive. Driving. I don't know how to yes, say. Yes, I learned yeah. to drive. <laughs> yeah. I learned to drive by watching my dad right. uh, doing it, digamos. By watching my dad. Doing it, yeah. Yeah, doing it. See, I learned to drive by watching my dad doing it. Eso quería mi papá que yo hiciera también, nunca lo logré. Teacher. Al final aprendí con un amigo. Ajá. Uh -huh. Tell um, me, Javier. It's not me. Me, teacher. Mm -hmm. Oh, okay. Tell me. Uh, uh, you can improve your, your, your cooking by reading books. You can improve your cooking, you said. Yes. All right. Very good. You can improve your cooking. Yes. Uy, sorry. Cooking. By reading books, or we can also add by practicing. Oh, sorry, by no trying by trying new recipes. There you go. By trying new recipes. New recipes. Okay. Yes. I lost weight by reducing carbs. That's what I'm doing right now as well. I am I'm I am on a Try on a low recipes. Yes, I'm on a low carb uh, um not diet but routine. I'm trying to lose some weight, so good. I understand that. I understand how it works. I lost weight by reducing carbs. Very wow. good. Very very good. This is in the past as well, you know. You see here, this is something that it is actually um, or how something was done. It was done by reducing carbs. Okay, now for the future event, um, let's hear from Ailey. Can we think of an example, Ailey, for something that can happen in the future or something you can learn to do, sorry, by doing something else? Uh, yes, uh, you can learn dance by watching a video to dance. Okay, you can learn to dance by can learn to dance. Watching, <clears throat> let's see, let's say by watching tutorials. Oh. Mm -hmm, tutorials. 
So that's, that's, you know, one way you can learn. To, oh, ahora, aquí es una cosita que sí vamos a hacer un poquito diferente, Eli. Eh, el can, sí, se usa cuando eh, estamos hablando de cosas en el presente, o sea, como de cosas que podría, po podemos hacer, ¿verdad? De esa forma. Ahora, si fuese futuro, como si esta persona eh, nunca ha experimentado el baile, nunca ha intentado bailar y simplemente piensa o menciona en algún momento, ¿verdad? Me gustaría en algún momento, en el futuro, aprender a bailar yo. Eh, me pueden decir eso. You could, ¿sí? You could learn to learned. dance by watching tutorials. Sí, podría, podrías mm -hmm. aprender a bailar viendo tutoriales. Pero eso es algo posible, ¿verdad? Algo en el futuro, ¿sí? No necesariamente justo ahora. Justo ahora también me pueden decir eso. O sea, you can learn to dance. By watching tutorials. Ahora, ¿desde qué punto de vista yo diría el you can learn to dance by watching tutorials? Lo puedo decir si yo, ¿sí? Soy, por ejemplo, maestro de baile y le estoy dando este consejo a mis estudiantes. Y les digo, ¿verdad? Pueden aprender a bailar eh, viendo tutoriales. Y luego podríamos aquí introducir la otra oración que sería because, digamos, because... I learned, I learned to dance. Ahora, no es necesario que siempre sean iguales, ¿ok? No siempre tiene que ser con gerundio, sino que podríamos, I, because I learned to dance that way. Sí. Because I learned to dance that way. Pero si nos queremos poner estrictos con la situación que estamos tratando ahorita, también lo podemos hacer. Because I learned to dance by doing that. By doing that. Sí. Entonces, esto sería desde el punto de vista de alguien que está dando un consejo, que está simplemente eh, ofreciendo su eh, conocimiento, digamos, acerca de una situación, y luego puede presentar el ejemplo, ¿verdad? O sea, de que esta persona lo logró haciendo eso mismo, o sea, podría funcionar. Um, Did yes. I have an example? Ok, tell me. Uh, uh, one way of save money is don't spend on things you don't need. Okay, one way of saving money is by, aquí sería, by not spending, ¿sí? On by things not spending, uh -huh. you don't need. on things you don't need. Yes. Si me dijeran eso a mí antes, ya me lo han dicho, pero al final cuando estoy enfrente de las cosas que no necesito se me olvida. A mí también <laughs> seguido se me olvida. <laughs> sí. Y yo te podría traerlo aquí pegado. Mire, si esto no es necesario, no me lo venda. <risa> yeah, so one, one way of saving money is by not spending on things you don't need. Aquí tenemos que este es un negativo, ¿verdad? By not spending. Y sí, se puede hacer así también. Ahora, lo que es diferente es que aquí no vamos a necesitar de ninguna clase de auxiliar. Normalmente cuando queremos hacer una negación, lo hacemos, ¿verdad? A raíz de algún auxiliar. Pero en este caso no se va a usar auxiliar alguno, sino que solo se coloca la palabra negativa, not, by not, y luego el eh, eh, gerundio, sí, porque en este caso está funcionando como adjetivo, entonces el gerundio. Entonces, one way of saving money is by not spending on things you don't need. Luego tenemos otra que nos envió hace ratito Patricia también aquí al chat, que era esta. He could take a trip by saving money. Otra que es acerca de una posibilidad, otra que es acerca del futuro. Él podría, ¿sí? Ir de viaje o, ir to o tomar un viaje by saving money. Entonces, son actividades, estas específicamente las que son con could, con could eh, son simplemente ideas, ¿verdad? Cosas posibles que van a pasar o podrían pasar a través de esta otra acción. By saving money, uh, by asking his family for a huge fortune, o sea, ¿Quién dijo que no, verdad? También se puede. Entonces, those are different ways to do, or that, that, that is a way to do something. I improve my voice skills by watching coaching videos. Very good. Very, very good. Um, coaching videos, if you guys are wondering, is similar to a tutorial. However, in a coaching video, it, it is like more explained. Porque la cosa con los tutoriales es que en muchas ocasiones hay pasos que se saltan con los coaching videos, o sea, por si algún, en algún momento lo quieren utilizar, ¿verdad? Eh, son más específicos, son como más explicadas las situaciones, como que 
digamos, se toman el tiempo los coaches en realidad para explicar todo el, el, el contenido. En cambio, en un tutorial es como la carrera. O sea, solo le dicen la información y tarararara, ahí estuvo, ¿verdad? Ahí vea cómo le sale. Ok, la que envió ahorita Sandra, esa mejor lo vamos a leer porque creo que no me cabe si la pego acá. Vamos a ver si cabe. O si cabe. Ok, so we have, I had to learn several languages by working at the European Union Embassy in El Salvador. Very good. Do you know um, some French, Sandra? Of course I know. Lo mastico, diga usted. Mm -hmm. No, no, no. I speak French. <laughs> French, good. Yeah. Very nice. You're from Union. Uh -huh. um, How do you say Friday in French? <laughs> Vendredi. <laughs> Perdón. Ay, no. El joven en mí le quería decir. Se lo, voy a mandar, se lo voy a mandar nomás en el chat, no lo quiero decir. <laughs> Ahí se ríen si quieren. <laughs> Conste, este es el joven en mí, ok, no el profe. <laughs> No tiene la broma. Nunca le han dicho eso. Cuando alguien oh, habla, es que por ejemplo, vaya, yo a veces en, 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 en las clases yo entro y empiezo a hablar solo en inglés, ¿verdad? Y no me entienden. O sea, no entienden nada de lo que yo digo. Pues yo no entendí ahorita lo que usted dijo. Entonces se lo dicen la suya, por si acaso. O sea, porque fue así. Ah, oh, pasa. Sí, porque yo no entendí. Uh -huh. Ok, nice. Pero muy bien, qué bien. Tú lo serás, le. <risa> cabal <risa> cabal, también esa es otra que se puede aplicar ok, no es que no sé cuando lo escuché me quedé, ¿qué? you know, I have always wanted to learn Italian not French, because I think French is, French is too complicated I think, what is your opinion? do you think it is, it is hard to learn French? yes, it is very hard to learn French and Italian is easier of course For us, like because, yeah, because it is basically Spanish, just with yeah. a different accent. Uh -huh. <laughs> yeah, the because Portuguese. the grammar, the grammar is basically the same. Portuguese, the same thing, mm -hmm. has a very similar grammar to to Spanish. Um, but how about German? Do you know any German? Yeah, of course. Yeah, <laughs> German is a <laughs> German is a tricky language. I have heard, for example, um, is it 444 the 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 the, the number that is very hard to say? 444. Sí, 444. Es que una vez yo creo que, creo que ese número es, no estoy seguro si es 444, pero que es uno que, se, o sea, se dice un montón de, de, uh -huh. de números para poder uh -huh. decir 444. ¿Cómo yeah. you say 444? Eh, I have to <ríe> ahorita, write no, it ahorita no, joven. Ok, it. regresamos en un ratito con usted. Ok, ok. <ríe> vale. okay. Tiene tarea ahorita, escriba 444. I, I will, I will. Es que ya van a escuchar a los demás. En serio, yo me sorprendí el día yeah. que escuché eso, que es como, ¿qué? Se dicen tantas cosas para poder llegar a decir 444. Ok. Yes, Sandra is a... Um, yes, polyglot. Ok, now, uh, have or get something done. This is, once again, active and passive. In one of them, you are going to make, basically, someone do something for you. In the other one, you yes. only want to know who, where, or how something mm -hmm. can be done. Remember, that is the main objective of the passive. When you have a passive voice, what we're dealing with is that we were trying to figure out um, the, the object. Most importantly, the object. In the active voice, what we're dealing with is the person, who. And in the, in the passive, the object. The thing that is going to be, um, in this specific case, we're going to be talking about fix. So here, the thing that is going to be fixed. Or in, if we want to speak in a more general term, we can say the thing that is going to be affected by the verb. So active, the person, passive, the thing. So the question for active boys, do you know where I can have someone fix my bike? I need to know the person when I can have someone fix my bike. I need to fix my bike, yes, but I want to know about someone who can do it. That is the question that I have, someone. Now, you can have Hazel's personal service. So here we mention the person first, or in this specific case, it is the, the noun because we're talking about 
a um, a business. So Hazel's personal service, fix your bike. So we mentioned the person or the subject, and then we finish with the object. Uh, in the second example, we have, you can get a repair shop to fix your bike. You can get a repair shop to fix your bike. There are some differences in between using have and get, because when you uh, use have, to some extent, you're being more respectful towards the person. So you're being more respectful towards the, um, the profession. If we're talking about on a specific uh, profession or task that is going to be performed. And when you say get, as get is a more general verb, you are to some extent not being disrespectful necessarily, but being less respectful. Because you're, you're like, um, if I say for sure that they're going to do it, but with have is like, I'm going to have to ask first, you know, it's not an assurance and I'm not, I'm not totally sure that they're going to do it. I have to ask, I have to hire them so that they can help me. But with get is like, if you have a son and you tell someone, get your son, do something. Okay. Get your son to go to the store because it's your son. Like you can order that person to do something. That is basically what we're doing with get, like ordering someone or um, commanding someone to do something. Uh, but with have is more like asking someone to do something. Now, in the passive way, we have, do you know where I can have my bike fixed? Do you know where I can have my bike fixed? Two main things here. We only mention the thing, the object. We don't mention a person. We don't mention anything else. The main thing here, the only thing that, is, that matters is the object. In this specific example, we are talking about the bike. And another, another thing that we have to keep in mind is that when we use the passive voice, we're also going to be using the past, uh, the simple past tense of the verbs. Therefore, fixed is um, the verb, the main verb of this uh, specific occasion. So do you, do you know where I can have my bike fixed? Now, the examples for answers are, you can have your bike fixed by Hazel, by Hazel Personal Services. So here, what matters is the bike, okay? Importa más aquí la mención de la bicicleta, que es la bici la que se va a arreglar. Y lo que mencionamos al final, como en toda oración, ¿verdad? Cuando, cuando vemos ese como estilo de degradación o mientras avanza la oración, lo que se menciona al final tiene menor relevancia. Entonces, en este caso, eh, tiene menor relevancia el lugar que se menciona, ¿verdad? Lo importante es que la bici va a ser arreglada. Ahora, que va a ser arreglada por este grupo, o este um, taller, este comercio. Sí, so by Hazel's personal services. Now, the other one is you can get your bike fixed at a repair shop. You can get your bike fixed at a repair shop. So basically the same. O sea, tenemos, ¿verdad? Casi, casi que el mismo tipo de ejemplo, mencionando una vez más el get. La diferencia principal sería aquí que utilizamos en lugar de a repair shop primero, que sería el, 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 uh, the object of the sentence. Tenemos your bike. Y luego eh, tenemos el, el verbo en pasado, sería fixed. Y al final, a repair shop, simplemente para mencionar, ¿verdad? Eh, pues el lugar específico. Importa, sí importa mencionar el lugar, pero no importa tanto como mencionar que se está tratando de arreglar la bici. Ok, Sandra. Yes. Are you ready? Oh, ya. Sí, pues sí, ya casi termina Fier la clase. 444. Uh -huh. No sonó tan... Fier tan... Fier Ajá. Ajá, ese es 400. Ajá. Fier eh, porque se dice al revés, no se dice eh, eh, cuatro, 44, sino que se dice 4 y 40. Ajá, es que eso es lo que yo ¿Eh? recordaba. Que, que, o sea, que no lo, y ya, es que, pero entonces no es ese. Porque yo lo que sé que hay uno que le restan, o sea, que le van restando, que es como que... Ah. Uh, no, that, that, that's French. That's French. Oh, really? Yes, of course. Ah, uh -huh. my bad. My bad. So, in Santa Diz, eh, uh -huh. eh, 60 y 10, 70. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. eh, 
Quatre Bank, 80, y 90 se dice Quatre Bank 10. Ah. 91, Quatre Bank 11. Estaba en el mismo video, yo lo vi como que era en el mismo. <risa> bueno, ok, mañana vamos a continuar con eh, Sandra dándonos clases de otros idiomas. No, es broma. Mañana okay. vamos a hablando acerca de uh, Get Something Done. Sí. For now, guys, that was it. Thank you, thank you, guys, very much for your attention. Thank you. I hope you have a very amazing night. And I will see you tomorrow. So, see you tomorrow, everyone. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.